Golongan muda berumur 15 hingga 35 tahun perlu mengubah persepsi. Mereka mempunyai sistem imunisasi badan yang tinggi bagi mengelakkan diri daripada terkena jangkitan denggi. Sebaliknya, golongan itu perlu lebih berwaspada memandangkan peratus terbesar dijangkiti demam denggi di negara ini adalah dalam kalangan mereka. Pengarah Pusat Penyelidikan dan Pendidikan Penyakit Berjangkit Tropika University Malaya, Prof. Dr. Sazali Abu Bakar berkata, persepsi golongan tua yang kurang daya ketahanan badan sahaja mudah dijangkiti juga perlu diubah kerana hakikatnya denggi tidak mengenal umur. Dalam pada itu, Dr. Sazali meminta kerajaan membangunkan suatu teknik atau mekanisme berkesan bagi mengesan virus denggi dalam badan individu. Katanya ia bagi memastikan virus denggi dapat dikesan dengan segera dan sekaligus mengurangkan penularan wabak melalui individu yang sudah dijangkiti. Dan untuk menghapuskan wabak itu, kita sendiri mesti membela nyamuk toksor itu sendiri. Maksudnya kita ada bekas, bekas, bekas air dan jika sekiranya kita banyak menyebarkan bekas takungan air di dalam komuniti, itu mungkin menimbulkan masalah yang lain jika sekiranya toksor orang kati itu sendiri mati atau ditebatkan oleh jangkitan bakteria dan sebagainya. Dan kita akan menghadapi masalah takungan air yang berleluasa di dalam komuniti. Dr. Sazali berkata demikian pada Kongres ASEAN ke-6 mengenai perubatan tropika dan parasitologi. Kongres tiga hari itu menampilkan pengalaman sebenar para penceramah dan rakan sekerja mereka berdasarkan cabaran semasa yang dihadapi Malaysia dan negara lain berikutan perubahan dinamik penularan penyakit dan epidemiologi di kawasan tropika.